Ampunan. Sabi si, sa pagsisimula ng ating programa, idaan nila ang kumulong ng lahat na tumayo para sa isang panilari na pangunahan ni Ms. Alice de Rosario.
कोई सी सी दर Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the celebration of National Arts Month. This year's theme takes on the theme "Anak Sing Anak Sigra" as the celebration continues to provide opportunities for artistic artists, creative energies, and uplifting the nation's spirit. It aims to serve, promote, and popularize Filipino artistic creations, integrate the arts in community life. And harness the arts as catalysts for values education. And now, uh, please welcome your host, a consultant from City Tourism Culture and Arts Office, Mr. Aster Tinico, and the officer in charge of the City Tourism Culture and Arts, Mr. John Monsanto. Magandang-magandang San Pedro po sa inyong lahat. Kaya di ba tayong pumalakpang in celebrating the National Arts Month? Magandang hapang, Aster. Magandang hapang, San Pedro. So natutuwa tayo dahil ngayong buwan ay sinisalibrate natin ang National Arts Month o buwan ng sing, pampansang singing. At nakakatuwa, Aster, dahil narito tayo sa isang pinagunan ng ating butihin at kagalang-galang na Lungsod, no, na city mayor, no, Lourdes Escatakis, no, at siya ang chairman ng City Tourism Cultures and Arts Council. Uh, narito ngayong hapon, of course, ang ating mga masisipag, no, masisipag na konsihal ng ating lungsod. Pinangunahan, of course, ni Consihal Aaron Katakis. Sir, magandang hapon. Kasama rin natin ang isang pangmasipag na konsehan ng ating lungsod, of course, Taganang-Galang, Konsehan Rapid Campos. And of course, isang pala ating konsehan, siya ang chairman ng Committee of Tourism, ladies and gentlemen, counselor, our honorable Edgardo M. Peroya. Siyempre, yung pinakamaganda sa lahat ng guwapo ng no? konsyal natin. No? Ang laging tumutulong at sumusuport na no? sa lahat ng activities ng tourism. Of course, Counselor Bernadette Olivares. Okay, upang bigyan tayo ng pangunang pananalita, pangunang pananalita, tatawagin natin, um, of course, the Chairman Committee on Tourism, our City Council of Honorable Edgardo M. Peroy. Bago po ako magsalita, ihingi po muna ako ng permiso sa Galeria South. Ngayon din po ako sa chairman ng committee ng health at ang ganito po muna patient ko. Baka ako pa ngayon ay tumangkot na lang sa akin dito. <laughs> But anyway, magandang San Pedro po sa ating lahat. Magandang San Pedro po! Magandang San Pedro po! Yeah. <laughs> Alam niyo po, dapat po Tunay na dapat tayo maging masiklang sapagkat pinadiriwang po natin ang isang dapat na masiklang pagdiriwang o okasyon sa buong Pilipinas sapagkat dito po natin iminumulat ang talino at galing ng mga Pilipino. And bagaman nabati na po ni uh, ang ating po mga OIC ng Patulisin, ni John at lahat po ng ating mga kasama, bilang pagkalang po ay muli ko po silang babatiin ngayong araw na ito. Siyempre, una po sa ating kasama sa mga sa konseho, Councilor Bernadette Olivares, Councilor Ravi Campos, and of course, Councilor Aaron Katakis. Ngayon din po sa management and staff ng Robinson's Gallery South, 
uh, sa pangunguna po ng uh, ating mong kaibigan, si Sir Ravi, at uh, masama rin po si Sir Richard Polito, ng uh, uh, as uh, area marketing uh, manager ng ating pong uh, gallery na South. At talaga namang partner na ng City Government of San Pedro sa lahat ng mga activity na ginagawa po natin. So, siyempre sa ating pong uh, City Tourism and Cultural Arts uh, staff, maganda nga po po at siyempre po sa ating pong mga ipinagala at uh, pinakakautangan po ng loob ang ating pong mga artist ng San Pedro. Palagpanan po natin sila. Tunay po na dapat po nating uh, kinalani ang galing at talino ng mga uh, ng ating singing. No? Sabagkat alam naman po natin sa panahon ngayon, parang uh, may, uh, masakit man sabihin, ay hindi na masyadong uh, tinitingnan ng mga kabataan ngayon. Pero dahil po sa pagkukunyagi ng ating pong punong lungsod, Mayor Baby Katakis, ay uh, nais na pong buhay But nais ka pong buhayin ang singing at kultura ng ating pong lungsod. Kaya po, ang ating pong punong lungsod ay nagsagawa noon pa po ng isa pong pag-aaral o isa pong uh, training para po makatulong po tayo at buhayin ang uh, pagpipinta ang singing po ng ating, sa ating pong lungsod. Kaya po, binabati ko po na halos po lahat ng mga nag-exhibit dito ngayon ay naging estudyante po at nakapag-aral po sa ginawa po ng ating pungpunong lungsod na training center para po sa sini ng ating pungpunong lungsod. Gayun din po, yung ating pong matagal ng mga, ma, mga, mga kasabi po ng Sparta sa pangunguna po ni Ms. Jenny Lynn na wag po ay magpatuloy po kayo na iangat po no, ang kalidad po ng sini sa ating pungpunong lungsod. Kaya nga po sabi ko po, dapat po itong panahon na ito, dapat po tayo ay kumilos at mamulat na ang sining ay buhay. Alam niyo po, iniisip ko nga po eh, bakit kaya ang buwan ng kultura at ng arts, ang, ang National Arts Month ay ginawang February? Isip po ako ng isip, bakit ang dami dami ng buwan, bakit February ginawa o pinroclaim? Isa lang po ang naisip ko. Siguro, kaya February ginawa ang National Arts Month na ispong iparamdam sa ating lahat na ang sini ay dapat may puso. Di po ba? Sapagkat alam naman po natin sapagkat alam naman po natin na kapag ka po tayo dumuguhin at wala sa puso natin, hindi mo natin matatapos ang ating obra. Tama po ba ako doon? So kaya, natural lamang po na maisama po natin ang pagdiriwang ng National Arts Month ay sa pagdiriwang din ng mga araw ng mga puso sapagkat naniniwala nga po tayo na ang sini dapat may puso. Magandang habang po sa inyong lahat at magandang sa pwede. Hindi natin panagpakahan kung sa Lubokot ang pagkapanguna sa Tourism at mga Pagkutsyon ng Arts Committee na sa City of San Pedro. So ay napaganda ng sinabi nyo, no? Tama yun, uh, sinasabi nga natin, ako rin sinire-research natin eh kung bakit nga February naging uh, proclamation, presidential proclamation ng National Arts Month. Tama yun, repunto ko kayo. Dahil kailangan may puso ang sining, no? May puso siya. Dahil may connect, may connect ito, no? may connect ito sa pamumuhay ng mamamayan o ng, ng mga tao. No? Kung paano nakukonect yung sining. Imagine na, imagine Aster, kung ikaw nakakita ng isang visual, napakaganda no? ng isang visual presentations, anong mararamdam mo? Uplifting, di ba? Medyo nang-inspire. Kanina nung pinanonood ko yung Coro San Miguel, nung inawit nila yung marcha ng San Pedro, na-uplift ako, kasi ang ganda ng rendition. Tama ba? Parang natin ang Coro San Miguel. Ngayon lang natin yun. At of course, sa pangunguna ng ating si, uh, uh, City Mayor Lunes sa Skatakis, lagi nang kailangan awitin ang march ng San Pedro. That reminds us no, na kailangan natin pagmatake na taga San Pedro tayo. John the fourth month, si Leonardo da Vinci, nakapagsipover siya yung golden ratio na tumatawag niya. 
lahat ng art, lahat ng architecture doon naka-base doon sa golden ratio na yun. Yung golden ratio na yun, yung din ang ginagamit ng creator natin. Para mo, sa lahat, sa body parts natin, sa tenga, sa pulo, lahat siya may proportion. Yun, siguro, hindi lang yung sinasabi ni Bob de Royals, pagmamahal. Sabi mo, pagmamahal ang artist natin. Siguro yung mga artist, hindi lang reflect lang nila yung pagmamahal niya. Yes, of course, yung emotions, no? yung emotions ang art. Isa ko nakikita ko, iba't iba yung forma ng, ng arts na yung pinapakita ngayon. So, uh, derived, no? nanggagaling ko sa iba't ibang emosyon, of course, with the passion to do it. Okay? Speaking of that, yes, meron tayong 26 artists ngayon, nag-exhibit, lahat na lahat na may gawa nila. Bakit yun naman natin yung sasak? Yes, pwede. Para at least, mapasalabatan naman natin yung mga uh, sa Petronian artists. Kayo naman kayo para ma-recognize Ma'am Geraldine Pagdominez By the way, si Ma'am na nalang isang prestigious award Yes, recently na nalang siya Sir Ernesto De Mayo Olgari Hamili Bernardo Sopriano Fernando Bernales Mary Jules de la Serna Petra Alcor Art Santos Daniel Garbo Ivory Berlin Compleza Lorenzo Pascal III Stephanie Bautista Sharon Rose Velasco Ariel Sreina Joy R. M. Benima Samuel Cruz Christine Jasmine Androso Christian Jasmine Androso Speaking of Mr. Patel, number one, Rolando Pina and R. Pina Ika Elaine Tudulo Paolin Marindo Elina Velasco Armando Rivera and Fernando Rivera Hindi pa nakakan natin, hindi natin yung nakakasaklapat ang mga Brother ng Sili ng San Pedro Sili Ito yung pagpapatunan Buhay na buhay ang sili sa ating lungsod, no? Hindi labang sa visual or painting, no? Sculpture, makikilala ang sili. Yeah, makikilala ang lungsod at sa pwede sa larangan ng sili. Uh, ngayon, ibibigay natin uh, isa sa mga pinakamakagaling na koro ng San Pedro City, ng koro San Miguel ay nabuo at may katag ng 2013 bilang isang koro pagsigbahan sa pang diocesanong dabanan ni Yesus sa Santo Sepulcro sa baryo ng Naglayan, Lugsod ni San Pedro. Ang koro ay hindi lamang na ikatag upang palagutin ang pananampalataya sa buong lumitha, pagkos sinitataglin upang mapalago, kapagyaman, ang kulturang Pilipino. Sa pag-awit ng mga musikang pangkoro na dikha ng mga musikang Pilipino at dayunan. Ngayon, inihandog namin sa inyong lahat ang koro San Miguel.
na may temang alam sini alay sigla. Ay pinapapalurubahan ng mga awiting likha ng mga musiko at Pilipino mula sa ibang ibang panig at kapuluan. Ang aming unang aawiting ay likha ng pambansang alagad ng sini, Maestro Lucio D. San Pedro sa panulat ni Guillermo Santiago Quino. Tila bang tunay na wala ng pihitit pang pag-ibig sa pag-ibig sa sariling bayan, ikang halikang mo sa isa, ay bigang Andres Bonifacio. Ang awitin ito ay pinamagatang sa makalikong bayan.
Alinger Mancini, Maestro Ryan Tayabyam. Ang awitin ito ay nagpapakita ng pagbalikan. Isang paraiso na ni isang ito ay malamang tangkang dilipan. Paraiso hindi makikuli na luntian. Higit sa lahat, isang paraiso hindi kaaya-ayang german. Ito awit ito ay isang panawagan na ang ating pahalagahan ng ating likas na yaman. Huwag natin hayaan ang patuloy na pagyurak sa inang kalikasan. Sa gitna ng ating pagtama, dahil nais namin makamit ang buwan na kaunlaran. Oh. 
kami nga o bibin ay pinagkibalaan na ligtahat ng panahin para sa kastila. Ipinapakita dito ang hirapan ng ating mga Pilipino bilang isang kaliti, bilang isang indyo, isang mababang puling na tao. Kagaya na lamang ng pagkakabili ng mga anak ng tulang panahon upang ang mga magulang ay makapagrabaho. Ang tawin ito ay sikat din sa ating, sa ating lahat kung dahil na tayo makakatangin malaman dahil naging karakter ito sa programang patigo ang Sitsiritsi Alibamba. Yeah. 
Muli palakpakan natin ang Foto San Miguel! Gusto natin ipalak sa lahat, no? Uh, meron kasi tayong we are forming the Phoenix San Pedro at Indak San Pedro. No? This is a cultural group, no? girl, performing girl. No? Uh, we are calling for casting already at kasama ang Coro San Miguel para sa Himig San Pedro. Maging palapakan natin ang mga gusto nyo. Exciting yun, exciting kasi alam ko gusto-gusto uh, ng ating City Bayer na magkaroon talaga tayo ng performing arts dahil ganun na kamahal ang sining at kultura sa ating bayan. Simula lang po sa mga. Simula lang po. So this is a beginning. This is just a beginning. Alright. Upang hingyan natin ang isang mensahe. Alam ko yung taong ito ay sobrang mahal din ang sining. No? Uh, paano siya sumusuporta sa mga grupo upang ma-develop yung kanika nilang mga talino at galing, no? kasama natin siya sa paghubog ng mga kabataan. Upang bigyan tayo ng pananalita, tatawagin natin ang uh, masipag, of course, na ang nagwapong konsihal ng ating lungsod. Walang iba, so it is honorable. Aaron, ten practice. Ito, dahil naniniwala ko ako na 
uh, live sketching to every day nandito sila. So may mga time lang. So ganun din nangyayari. By Saturday, meron din showcase natin different forms ng arts. No? Meron tong may cultural, tapos may performing na konti. Tapos meron dito yung magtapatin din. So may muntahan, may kwento. May munting kwentuhan kung ano yung 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 pananaw ng mga artist natin, local artist, sa nangyayari ngayon sa society. So may mga ganang tinitingnan. Kung may mga follow yun sa Facebook. Yes, yes. Ganun yung mga activities natin. And of course, yung magandang mangyayari dito, when we end this uh, uh, National Arts Month, no? yung celebration ng National Arts Month sa ating siyudad, is uh, in-open natin ang isang tunog sa Pedro. No? We are happy to inform, nilaunch na po namin sa aming FB page, no, yung isang songwriting, tourism jingle songwriting competition. Pinahanap natin yung isang tunog no, na makikilala tayo, hindi naman sa Pilipinas, kundi kahit sa buong mundo kapag narinig ko yung tunog na to. So yung mechanics ng songwriting, tourism jingle competition is already out. Uh, yung final performance and judging will be here. Nagawin po natin yung dito sa February 28. That is Sunday, 3 to 5 p.m. At nakakatawa ko no, ng Aster, panami nang gustong sumali dito. So, nakakatawa ko ng musicians lang, malaking Yeah, we are calling on the singers, composer, musical arranger, even rapper or drum beaters, no, para buhin yung isang tunog ng, uh, tunog ng San Pedro. Yes, very exciting yun. Okay, before natin i-open officially yung art exhibit gallery natin, We'll be calling for closing remarks, no? Uh, ang isa sa mga masugi din na taga-suporta ng ating lungsod ng San Pedro sa pamamagitan din ng singing, sa pamamagitan ng mga lahat ng mga activities ng City Tourism and Culture and Arts Office. A member of the Events Committee, walang iba kundi si Sir Totti Almeida. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito ba't ko lahat? Ito na ako nagpaalam. Alam nyo, pag nagmimiti kami ng events committee, ay uh, lungkot na lungkot kami. Kasama ko ang ating buong bunso. Bakit ko? Nakala ko namin ay wala nang mga ganang nakatulad nito. Nakala ko namin ay wala nang events. Wala nang mga gagawin. Dahil uh, ang dami ng bawal. Sa balik sa pamamagitan mo ng ating uh, tourism group, sa pamamagitan mo ng uh, galeria, ay nagutuloy po ang lahat ng ating activities. Alam nyo, sa ating mga artist, pag tinitignan nyo ho yung inyong mga opera, hindi ho sila nagsasalita. Pero ang nagsasalita ho para sa kanila ay yung tumitingin doon sa inyong opera. Maglagay ho kayo ng sampung tao na titingin sa inyong opera, Magsasalita ho sila ng iba-iba. Para ho, nagsasalita yung inyong ginawa sa pumamagitan kung sino ang tumitingin dito. Kaya ho, salamat at meron pa ho tayong mga artist dito sa bayan ng San Pedro, sa Pusot ng San Pedro, na gumagawa na ganito. Meron ho ba mga presyo yan? Parang gusto kong bilhin yung, yung pieta. Napakaganda ng pagkakagawa. Talagang opera. Palakpakan mo natin. Tama yung sinabi ko sa araw. Ito ho ay kasama ang religion sa kultura ng sining. Kaya ho, kahit ano ang tignan ko dito, ay gusto kong bilhin. Wala na ho tayo ang bilhin. Pero sabi ko, hindi ba siya ang araw, baka gusto ko natin bumili kasi ha, ay pwede ho tayo malaki ho yung pag-inistriyan. At uh, siguro ho, ang isang tao ay makikita ang ugali, makikita kung ano yung kanyang uh, pagka-artist sa pangamagitan ho ng mga nakadisplay sa kanyang bahay. Pag pumasok ko kayo sa isang bahay, nakita nyo yung uh, gold piece na yun, sasabihin nyo yung may-ari ng bahay ay uh, mahilig sa nature. Kung nakita niyo yung peta, siguro religyoso ito. So sa pumamagitan ho ng inyong mga nilipa, ay makikita ho kung anong klaseng tao ang nilipa nito at kung sino ang tumitigil. So sa inyong lahat, ipamalita po natin sa buong lungsod ng San Pedro na meron pong isinasagawa ng 
katulad nito. Sa pangalan po ng ating punong muso, uh, Mayor Lucas Katakis, maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Sir Todd, kung gusto mo yung artwork na nakalispay, kung na ang coach ng Jeremy, isa mga artwork natin, or sige po sila. Actually, tama yan ah. Meron mga big value yung yung artwork na meron contact details or information ng artist. By the way, isa po sa panakaan, hindi namang uh, tinataas natin yung, yung, yung usapin ng saving, no? Pero ito isang paraan upang matulungan itong mga artist na ito. No? Ang namin po, talaga naapektuhan din sila ng pandemic. No? Uh, lahat ng mga ginagawa nila before, nag-stop dahil sa pandemic. Ngayon, nagkaroon kami ng last year, kung wala sa City Tourism Culture and Arts Office, ng isang programa para sa mga artist nito. Meron isa tayo dyan area kung saan uh, nag-create sila, no? nag-sailing nila no? dahil sa pandemic. So, pwede niyo pong puntahan yung later on. So, tama yung sinasabi ni Pio Totti. No? Ito mga artworks na po, mga katulong para sa kami. Sir, yung So with that, mula mula sa City Tourism Culture and Arts Office, before kung tayo kumanta don sa isang ribbon cutting at photo ops, nagpapasalamat po kami mula sa City Mayor Lourdes Escatagis at sa City Tourism Culture and Arts Office sa pangunguna of course ng of course, Mayor, that's siya ang aming City Tourism Culture and Arts Council Chairman. Kami po nagpapasalamat, of course, sa pakipagtulungan ng Gallery Yasao. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating magigitig na pagsihan. Kasi mong support ako para sa sining ng Siyudad ng San Pedro. So, of course, yung aming pinakamalaking pasasalamat para sa lahat ng mga alagad ng sining. Para sa inyo pa, guys. upang patuloy natin itaguyod yung kultura, sining, galing ng lungsod ng San Pedro. Alright? At this point, kinalayahan po namin ang aming uh, lahat ng bisita. Consul Aaron, Consul Rafi, Consul Bernadette, Consul Bobo, of course, si Sir Rafi, to lead us in the ribbon cutting. Ano? Basta? Ay, sorry po. Kaya Christian, excuse me. Excuse me, excuse me.
Okay, next batch. Ano tayo last batch pa ng artist? Luna. If not? Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us 